ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സൗമ്യ എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനാരോഗ്യ പ്രവണതകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വൈകിട്ട് വളരെ വൈകി വയറ് നിറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതി ഇത് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൈകിട്ടത്തെ ആഹാരം എപ്പോൾ കഴിക്കണം എന്തു കഴിക്കണം എത്ര കഴിക്കണം എന്നിവയെ പറ്റിയെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരം നമ്മുടെ പൂർവികർ തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആറു മണിക്ക് അത്താഴം അര വയർ അത്താഴം അത്താഴമുണ്ടാൽ അരക്കാതം നടക്കണം ഇങ്ങനെ പല രീതികളിൽ നമുക്ക് അവർ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പകൽ ജോലി ചെയ്യുക രാത്രി വിശ്രമത്തിനും ഉറക്കത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് പ്രകൃതി നിയമം വൈകിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ദഹിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉറങ്ങുക എന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നന്ന് അതായത് വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആൾ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുക എട്ട് മണിക്ക് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഏതാണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ദഹിച്ച് കഴിയും മറിച്ച് നമ്മൾ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ആഹാരം വയറ് നിറയെ കഴിച്ചിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കിടക്കാൻ പോയാൽ നാം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ദഹനവ്യൂഹം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് വിശ്രമിക്കാൻ ലഭിക്കാതെ വരും അതിന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടാതെ വരും ദഹനം ശരിക്കും നടക്കുകയുമില്ല മാത്രമല്ല സന്ധ്യ സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ കുറയുകയും ചെയ്യും എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നാം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ശരീരത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് കോശങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതും ഭക്ഷണം നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് റിപ്പയറിംഗ് ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കും ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായി കത്തിച്ചു കളയപ്പെടാനും ഇത് സഹായിക്കും നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും രാത്രി വൈകി നമ്മൾ വയറ് നിറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല പാതി വയർ എന്നതാണ് കണക്ക് രാവിലത്തെ ആഹാരം രാജാവ് കഴിക്കുന്നത് പോലെയും വൈകിട്ട് യാചകനെ പോലെയും എന്നുമാണ് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ വളരെ രഘുവായി മാത്രം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങളോ സാലഡുകളോ മാത്രം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതലും നല്ലത് ഒരേ ഭക്ഷണം തന്നെ എട്ട് മണിക്ക് കഴിക്കുന്നതും രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് കഴിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ആരോഗ്യപരമായി വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് രാത്രിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉറങ്ങും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ കുറവായതിനാലാണ് ലഘുഭക്ഷണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വയറ് നിറച്ച് അതുപോലെ കൊഴുപ്പും മധുരവും കൂടുതലായി കഴിച്ച് നമ്മുടെ കരളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ഫാറ്റി ലിവറും അമിത വണ്ണത്തിനും പ്രമേഹത്തിനും ഒക്കെ ഇതൊരു കാരണമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ മലയാളികൾ പലരും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ണുന്നത് കൂടാതെ വൈകിട്ടും അത് തന്നെ കഴിക്കുന്നവരാണ് സംസ്കരിച്ച അരിയുടെ അതായത് ചാക്കരി പച്ചരി സാധാരണ നമ്മൾ കുത്തരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചോറോ പലഹാരങ്ങളോ ആണ് നമ്മൾ മിക്കവരും എന്താണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അന്നജം മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ മറ്റ് പോഷകങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചോറ് ഒഴിവാക്കി മറ്റു ധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് തവിട്ടോട്ട് കൂടിയവയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴു ധാന്യങ്ങളോ ആവാം പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിലും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം രാത്രി എട്ട് മണിയോടു കൂടി നമ്മൾ വൈകിട്ടത്തെ ആഹാരം ലഘുവായി കഴിച്ച് പത്ത് മണിയോടു കൂടി നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീടിന് മുറ്റത്ത് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിലൂടെയോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നടക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിന് കുളിർമ നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ സമൂഹങ്ങളെയോ പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂവിനെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റ് ജോലികൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സുഖനിദ്ര ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അരക്കാതം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഊർജം ചിലവാകുന്ന പ്രക്രിയ സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുകയും നാം കിടക്കുന്ന സമയത്തും കൂടുതൽ ഊർജം ചിലവായി കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ ശരീര ഭാര നിയന്ത്രണത്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ രാത്രിയിലെ ആഹാരം എട്ട് മണിക്ക് മുൻപേ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുമെന്
പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടി ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് നാളെ നമുക്ക് ഇതിലും മികച്ച ഒരു വീഡിയോ മാറ്റി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്